。我想要把我所有的研究搬到这个方盒子里，喝茶、闻香、美食、蜜上，都在这个空间。很多来过的人都说这里很不像北京，很不像这个时代。汤普在北京是我生活创作的空间，大约是二十平米，墙上贴的是手工纸，空间只有两件家具，一件茶柜，一件桌子。光线可以把三样看似独立的东西串在一起。地灯照到柜子产生的影子，影子从贾克梅蒂的雕塑的头部又延伸到山水画的底部。削弱光源会让我们其他的感官得到释放。我的藏品文献价值应该是博物馆级别的，零零碎碎加起来有千余件，没办法用金钱价值去衡量。清代大漆描金的柜子，我把它当作画来看，因为在当时的生活场景中，很多人物在一起，四个面都有画。从每个面都可以去观赏，以前的生活没有意思的，所以我挑了这件比利时的桌子。我做任何事都在这张桌子上。我的香盒是北宋的脚胎，用两种泥土揉捏一起去烧制。上面像孔雀的羽毛，到了南宋就已经失传了。沉香是我十年前的收藏，这种味道是清凉的，丰富多变的。这把扇子是戴帽做的，上面雕刻的是龙纹，推测是清宫时期的女性用品，估计是妃子所用的扇子。这一方白端砚台上面的砚文，是清代画家程随的。我收藏了一些清代的墨，有一些是乾隆的、光绪的墨。我觉得对墨最好的方式，就是拿来使用。古墨色是经过时间的沉淀，不会反光。我几乎不用现在的墨，因为它有贼光。写字，我请师傅帮我做出了苏东坡当时喜爱用的金绒毛笔，它是毛笔中最柔软的，所以它的含墨性非常大。另外一支是属虚，史料记载是书圣王羲之写《兰亭》用的毛笔。我从事艺术创作以来，久了有点不接地气，所以我开始研究做菜，这样就有烟火气。我从古籍诗词当中，通过我的理解去重现古代美食。苏东坡改变了后一千年来的生活美学，当时没有酱油，所以我推测它是用菌类、菇类去上色。我在肉的底下铺了松茸，用小火煨，然后再蒸，至少花了两天时间才完成。把汤普搬进展厅，这应该是第一次在美术馆展厅里搭建厨房，还生火。我会把汤普带到更多的地方，与不同地域的食材和人群进行互动，拉近艺术和人的距离。